দিনের শুরুতে বৃষ্টির কবলে রাজধানী বাসী কাল বৈশাখী ঝড়ের সঙ্গে দমকা বাতাস সাত সকালে রাতের অন্ধকার পথে পথে ভোগান্তি সব চেষ্টায় বিফলে সবাইকে কাঁদিয়ে বনানিতে বিআরটিসির চাপায় পা হারানো রোজিনার মৃত্যু গ্রিন লাইনের চাকায় পিষ্ট রাসেলের অবস্থা গুরুতর গাজীপুর খুলনা সিটি নির্বাচনে সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ভোটারদের দ্বারে দ্বারে প্রার্থীরা বিগত দিনে যানজট নিরসনে ভূমিকা না রাখায় ক্ষোভ এবং রোহিঙ্গা নিধনের পর এবার প্রাচীন জনগোষ্ঠী উৎখাতে মিয়ানমার সেনাবাহিনী কক্সবাজার সীমান্তে উদ্বাস্তু পরিস্থিতি দেখল জাতিসংঘ প্রতিনিধিরা আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভির দুপুরের সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাল ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম সঙ্গে আছি আমি সঞ্জিদা হক এবারে বিস্তারিত সংবাদ দিনের শুরুতে বৃষ্টির কবলে রাজধানীবাসী সকালেই হঠাৎ কালবৈশাখী ঝড়ের সঙ্গে দমকা বাতাস আর মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয় এ সময় রাতের অন্ধকার হয়ে পড়ে চারপাশ আলো না থাকায় নগরীর ফার্ম গেট মানিক মিয়া এভিনিউ শাহবাগ সহ বেশ কিছু এলাকায় এই সময় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় এদিকে বৃষ্টিতে সবচাইতে বেশি ভোগান্তিতে পড়তে হয় পথে থাকা মানুষদের তারা বলেন বৃষ্টির প্রস্তুতি নিয়ে বের না হওয়ায় বিপাকে পড়েছেন তারা এ সময় রাস্তার আশপাশের ছাউনিগুলোতে অবস্থান নেয় নগরবাসী দর্শক মিরপুর কালসি থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী অভি ইসলাম অভি অভি আপনি যেখানে আছেন সেখানে রাস্তাঘাটের কি অবস্থা দেখছেন জনগণের ভোগান্তি কেমন দেখছেন আমাদের জানান বিস্তারিত জি সঞ্জিতা আমি ঠিক এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি মিরপুরের যে কালসি রোড সেখানে এবং আপনি আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছেন পানি জমে আছে অর্থাৎ বৃষ্টির পরপরই কিন্তু যেই জমাট পানি সেটি কিন্তু দেখা যাচ্ছে পানি আসলে সঞ্জিতা আমরা সকাল থেকে মিরপুর এখানে ডিওএইচএস কালসি রোড পল্লবী থেকে ঘুরে আগারগাঁও পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে এই এলাকাগুলো দেখেছি এবং পানির পরিমাণ কিন্তু এখন এই দুপুরের পরে এসে কিছুটা কম মনে হচ্ছে সারা দিন কিন্তু এর চাইতে বেশি পানি ছিল আপনি দেখতে পাচ্ছেন ক্যামেরা লেন্সে যে গাড়িগুলো আসলে সারিবদ্ধ লাইনে করে আসছে ঠিক সারিবদ্ধ লাইনে করে আসছে তেমনটি আমি বলবো না কারণ আমরা কিন্তু সকাল থেকে প্রচুর গাড়ি বন্ধ হয়ে যেতে দেখেছি গণপরিবহন ছিল তার ভেতর সিএনজিগুলো দেখা যাচ্ছে যেগুলো একেবারেই পানিতে বিকল হয়ে বসে আছে এবং সবচাইতে বেশি ভোগান্তিতে কিন্তু পড়েছেন সাধারণ মানুষ যারা আসলে বেরিয়েছিলেন নানা ধরনের কাজে এই কর্মব্যস্ততে নগরীতে বিভিন্ন প্রয়োজনে যারা বেরিয়েছিলেন কারণ জলবদ্ধতার কারণে কিন্তু গাড়ি বিকল হয়েছে নষ্ট হয়েছে এবং সেগুলো ঠেলে কিন্তু নিয়ে যেতে হয়েছে তাদেরকে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য এবং একই সঙ্গে কিন্তু তাদেরকে এই যেই ঝক্কি যেটা তারা বছরের পর বছর পোহাতে হচ্ছে একরকম যদি বলি এই জলাবদ্ধতার যে সংকট সঞ্জিত আপনি কিন্তু বলে রাখি যে প্রতি বছর বর্ষার আগে কিন্তু গণমাধ্যমগুলোতে এই নগরীর জলাবদ্ধতার যে সমস্যা সেগুলো নিয়ে কিন্তু ধারাবাহিকভাবে রিপোর্ট করা হয় এবার ও অনেকগুলো রিপোর্ট হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে আসলে সিটি কর্পোরেশনের যে দায়িত্ব যে বৃষ্টির পরপরই যে পানিগুলো আসলে কোন পথ ধরে নেমে যাবে এবং খালবিলগুলো যে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তো সিটি কর্পোরেশন থেকে কিন্তু লাগাতারই বলা হচ্ছে যে বরাদ্ধ কম এবং বরাদ্ধ কমের কারণে প্রায় একান্ন কিলোমিটারের বেশি এলাকা জুড়ে রাজধানী এবং এর আশেপাশে খালগুলো রক্ষণাবেক্ষণের একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যদিও বা বরাদ্ধ স্বল্পতার কারণে তারা কিন্তু খুব এর কিয়দ অংশতেই কাজ করতে পারছেন অর্থাৎ একটি বিশাল অংশে কাজ কিন্তু রয়ে গেছে এখানে আমরা স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেছিলাম মিরপুরের এবং তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে মেট্রো রেলের কাজ শুরু হয়েছে আমরা যেমনটা জানি এবং সেই কাজের পর কিন্তু পানিগুলো নেমে যাওয়ার যে পথগুলো ছিল অল্প কিছু পথ সেগুলোও কিন্তু মোটামুটি বন্ধ হয়ে গেছে একই সঙ্গে এয়ারপোর্ট এলাকা আমরা ঘুরে এসেছি সেখানেও কিন্তু একই রকম অবস্থা অর্থাৎ এলিভেটেড যে এক্সপ্রেস সেটির জন্য কিন্তু কাজ চলছে এবং সেই কাজের কারণে কিন্তু পানি নেমে যাওয়ার পথগুলো বন্ধ হয়ে আছে এবং খালবিলগুলো তো আগে থেকেই বন্ধ করা আছে সাধারণ মানুষ আসলে এক ধরনের ক্ষোভই জানিয়েছেন এক ধরনের আক্রোশই জানিয়েছে জানিয়েছেন বলা চলে এবং তারা আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন যে বর্ষাও কেবলমাত্র শুরু হয়েছে এখনই এমন অবস্থা সামনে কিন্তু পুরো বর্ষা রয়ে গেছে সঞ্জিদা
ওভি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক এতক্ষণ মিরপুর কালসি থেকে বৃষ্টি বিঘ্নিত জনজীবনের কথা জানাছিলেন সহকর্মী ওভি ইসলাম আগামী 24 ঘন্টায় সারা দেশে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর সেই সঙ্গে দেশের কোথাও কোথাও বৈশাখী ঝড় আঘাত হানতে পারে এই মৌসুমে রাজধানী ঢাকায় সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে আজ সকালে কাল বৈশাখের সঙ্গে আসে এই বৃষ্টি সকাল 6টা থেকে 9টা পর্যন্ত 3 ঘন্টায় 50 কিমি 50 মিমি বৃষ্টি হয়েছে রাজধানীতে সকালে ওই সময় বাতাসের গতিবেগ ছিল 63 কিমি ঝড়ের আশঙ্কায় ঢাকা নদীবন্দর থেকে যাত্রীবাহী লঞ্চ চলাচল বন্ধ রয়েছে राजधानी बनानी बस चापा पा हरान रोजिना आखार मारा गया सकाल सतटा बीस मिनिटे ढाका मेडिकल कलेज हासपाल बार्न इूनीटे चिकित्साधीन अवस्था मारा जा गल छब्बीस एप्रिल रोजिनार उन्नत चिकित्सार जो बार्न और प्लसटिक सर्जारी इूनीटर अध्यापक डा आबुल कलम के प्रधान नय सदस्य मेडिकल बोर्ड गठन है गत बीस एप्रिल रत साढ़े आठटार दिखे बनानी चेयरमैन बाड़ सामने बीआरटीसर एक बस रोजिना आखार के धक्का दे रस्त पड़े गेले बसटी तरह डान पायर ओपर दिए चले जाए पा देह विच्छिन्न हो जाए चिकित्साजारिटेस अवस्थार अवनति हम ताके हाई डिपेन्डेंसि यूनिट थे आईसिई ते ना सकाल आईसिई डर जेटी कथा बोल तरा बल जो यहाँ शेष पर्त सेप्टिक शके से मारा गया है एदि राजधानी जत्राबाड़ी धोलाई पार हानी फ्लैवर बस चाकाय पा हरल एक रेंटेकार गाड़ी चालक शनिवार विकेले पा हरानो रसलर गाड़ी के ग्रीन लाइन पर बस धक्का दे समय आहत ओ रेंटेकार चालक बस थाम বাসের চালককে নামতে বললে কথা কাটাকাটি শুরু হয় এক পর্যায়ে বাস চালক গাড়ি চালক রাসেলের ওপর দিয়ে গ্রিন লাইন বাসটি চালিয়ে দেয় এতে পা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আহত রাসেলকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং পরে তাকে স্কয়ার হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় দুই মোটরসাইকেল আরোহী ধাওয়া করে গ্রিন লাইন বাসের চালক কবিরকে আটক করে আহত রাসেলকে এখন রাজধানীর অ্যাপোলো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাখা হয়েছে তার অবস্থা বেশ গুরুতর এবারে গাজীপুর ও খুলনা সিটি নির্বাচনের খবর গাজীপুর ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রচারে ব্যস্ত সময় পার করছেন মেয়র কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর প্রার্থীরা সকালে গাজীপুরের টঙ্গিতে নির্বাচনী কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন বিএনপির মেয়র প্রার্থী হাসান উদ্দিন সরকার এদিকে বিকেলে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম প্রচারণায় বের হওয়ার কথা রয়েছে এদিকে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ভোটারদের কাছে যাচ্ছেন কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীরা খুলনা শহরের নেতাকর্মী ও স্থানীয়দের সঙ্গে মত বিনিময় করেছেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেক মহানগরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে জনসংযোগ করেন বিএনপির প্রার্থী নজরুল ইসলাম মঞ্জু প্রচারে ব্যস্ত সময় পার করছেন কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর প্রার্থীরা খুলনা মহানগরের অলিগলি থেকে শুরু করে সড়ক মহাসড়ক পর্যন্ত দখল করে নিয়েছে ইজি বাইক ব্যাটারি চালিত রিকশা সহ বিভিন্ন অবৈধ যানবাহন বেপরোয়াভাবে চলাচল করায় শহর জুড়ে বাড়ছে তীব্র যানজট তৈরি হচ্ছে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা কিন্তু গেল পাঁচ বছরে এসব সমস্যা সমাধান না হওয়ায় ক্ষুব্ধ মানুষ তবে এবার নির্বাচিত হলে সমাধানের আশ্বাস দিচ্ছেন মেয়র প্রার্থীরা বি এম ফারুকের তথ্যচিত্রে জানাচ্ছেন নুসরাত জাহান সিন্থি প্রতিদিন হাজার হাজার অবৈধ ইজি বাইক দাপিয়ে বেড়াচ্ছে খুলনা শহরের আনাচে কানাচে কাকডাকা ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত বেপরোয়া গতির এসব ইজি বাইক ও ব্যাটারি চালিত রিকশার চাপে যানজট তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে যানজটের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ছোট বড় দুর্ঘটনাও স্থানীয়রা বলছেন এসব যানবাহন একসময় যাতায়াতের সাশ্রয়ী ও পরিবেশ বান্ধব হিসেবে পরিচিতি পেলেও এখন তা নগরবাসীর গলার কাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে চালক যারা তারা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত না হওয়ার কারণে 
প্রতিনিয়তই দুর্ঘটনা ঘটছে কিন্তু দফায় দফায় আলোচনা করেও খুলনা সিটিকে অবৈধ এসব যানবাহন থেকে মুক্ত করতে গত পাঁচ বছরেও কোনো উদ্যোগ নেয়নি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা এজন্য কেসিসির উদাসীনতাকে দায়ী করছেন নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দ চান্দর এবং ইজিবাই দত্র তত্র গলি গলি টোটাল শহরের একটা পরিবেশ নষ্ট করে ফেলেছে ত্রিমুখী সমস্যা কিন্তু একটি হচ্ছে পুলিশ প্রশাসন জনপ্রতিনিধি এবং একটি হচ্ছে সিটি কর্পোরেশন এদের যে সমন্বয়ের অভাবও কিন্তু আমরা পরিলক্ষণ করেছি তবে এবারে নির্বাচনে জয়ী হলে এ সমস্যার সমাধানের প্রতিশ্রুতি মেয়র প্রার্থীদের মুখে শহরী পর্যায়ে এনে শহরকে যানজট জনজট মুক্ত এবং ধোয়া ধুলা মুক্ত নগরী গড়ে তোলা এই যে তো আমার একটা চিন্তা ভাবনা আছে ইনশাল্লাহ আমি জয়লাভ করলে আমি সেই পদ্ধতি যাব একজন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে শুধু আশ্বাস নয় আগামী নগর পিতার কাছে এ সমস্যার বাস্তব সমাধান চান খুলনাবাসী নুসাদ জাহান সিন্থি আর টিভি এদিকে বকেয়া বেতন না পেলে খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোট বর্জন করতে পারে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল শ্রমিকরা সকালে খুলনায় সড়ক ও রেলপথ অবরোধ কর্মসূচি চলাকালে এই ঘোষণা দেন তারা মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন বদলি শ্রমিক স্থায়ীকরণ সহ এগারো দফা দাবিতে সকাল নয়টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত এ কর্মসূচি পালন করা হয় খালিশপুর শিল্পাঞ্চলের পাটকল শ্রমিকরা নগরীর নতুন রাস্তা মোড় এবং আটরা শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরা খুলনা যশোর মহাসড়ক অবরোধ করেন কর্মসূচি চলাকালে সব মিলের উৎপাদন বন্ধ ছিল এই শ্রমিকরা ভোট কেন্দ্রে যাবে কি যাবে না এই অনিহা শ্রমিকদের মধ্যে নির্বাচনের পূর্বে আমরা আশা করি অনতি বিলম্বে মজুরি কমিশন ঘোষণা এবং সমগ্র বকেয়া দিয়ে দেবে খালেদাজের শারীরিক অবস্থা দিনে দিনে অবনতি হচ্ছে এমন অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রেজভি তিনি বলেন তারেক রহমানের বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে মানুষের কাছ থেকে তাকে দূরে রাখতে চাইছে সরকার সিটি নির্বাচন প্রসঙ্গে রেজভি বলেন ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীরা আচরণ বিধি লঙ্ঘন করলেও প্রতিকারের বদলে অন্ধের ভূমিকা পালন করছে নির্বাচন কমিশন নয়াপল্টনে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে সরকার প্রতিহিংসা বাস্তবায়নের চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছে কিনা তা নিয়ে জনমনে ও শঙ্কা তৈরি হয়েছে আসন্ন গাজীপুর ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে দুই সিটিতে লেভেল প্লেইং ফিল্ড তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে নির্বাচন কমিশন আমি অবিলম্বে গাজীপুরের এসপি হারুনে রশিদের প্রত্যাহার দাবি করছি বাড়ির একটা বখাটের ছেলে যেমন তার দ্বারা সব কিছু করা সম্ভব আওয়ামী লীগ তাই একটা রাজনীতির বখাটে সন্তান এরা সব কিছুই করতে পারে এবার অন্য প্রসঙ্গ কয়েক দফা ঘোষণার পরও চীনের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক শহর গুয়াংজুতে ফ্লাইট চালু করতে পারেনি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স অথচ লাভজনক রুটের গুরুত্ব বিবেচনায় গত বৃহস্পতিবার থেকে ফ্লাইট চালু করেছে একটি বেসরকারি এয়ারলাইন্স বিমানকে লাভজনক করতে জনপ্রিয় রুটগুলোতে দ্রুত ফ্লাইট চালু এবং আন্তর্জাতিক রুট নির্বাচনে কর্তৃপক্ষকে আরও দক্ষতার পরিচয় দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন এভিয়েশন বিশেষজ্ঞরা নাজমুল হোসেন সাইমানের ছবিতে জুলহাস কবিরের রিপোর্ট ব্যবসা বাণিজ্য বা পর্যটন সব প্রশ্নেই বাংলাদেশের কাছে চীনের বাণিজ্যিক শহর গুয়াংজু এখন গুরুত্বপূর্ণ এক গন্তব্য যেখানে পোশাক শিল্প সহ বিভিন্ন খাতের ব্যবসায়ীদের নিয়মিত যাওয়া আসা বছরে অন্তত এক হাজার কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য আসে চীন থেকে যার বেশিরভাগই আবার গুয়াংজু থেকে তাই ঢাকা গুয়াংজু রুটে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট চালুর দাবিও অনেক দিনের তবে দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি আর কয়েক দফা ঘোষণার মধ্যেই আটকে আছে বিমানের ফ্লাইট চালুর কার্যক্রম গেল পঁচিশ মার্চ এই রুটে লাল সবুজের পতাকাবাহী রাষ্ট্রীয় উড়োজাহাজ চালুর ঘোষণা দিয়েও ব্যর্থ হয় কর্তৃপক্ষ আমাদের দেশের সাথে চায়নার যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক আমাদের যে ব্যবসায়িক ভলুম আমদানি এবং রপ্তানি দুটোই কিন্তু একটা গুরুত্ব বহন করে এবং যেখানে চায়নার সাথে আমাদের বিজনেসের জন্য নিয়মিত এই গুয়াংজো রুটটা কিন্তু ব্যবহৃত হয়ে থাকে অথচ দীর্ঘদিন ধরে এই রুটে ফ্লাইট পরিচালনা করছে চীনের দুটি এয়ারলাইন্স আর গেল ছাব্বিশ এপ্রিল থেকে সপ্তাহে তিন দিন ফ্লাইট চালু করেছে বেসরকারি এয়ারলাইন্স ইউএস বাংলা বাংলাদেশের কোনো ক্যারিয়ার এতদিন ছিল না তো এটা একটা লম্বা প্রক্রিয়া আছে চায়নাতে অপারেশন করতে যাওয়ার ব্যাপারে সেই প্রক্রিয়াটা আমরা 
খুব ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি গত ডিসেম্বর মাসে এবং সেই প্রেক্ষিতেই আমরা এখন এপ্রিল থেকে ফ্লাইট শুরু করছি লাভজনক রুটে ফ্লাইট চালু করতে না পারাকে কর্তৃপক্ষের আরেকটি ব্যর্থতা বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশ বিমান গুয়াংজুর গুয়াংজুতে যাবে এটা আমি আমি দুই হাজার নয় সাল থেকে শুনে আসছি গুয়াংজুতে আমরা যথেষ্ট ট্রাফিক পাব একটি প্রাইভেট এয়ারলাইন যদি গুয়াংজু শুরু করতে পারে তো বাংলাদেশ বিমান সরকারের এত সমর্থনে থেকেও পারবে না এটা মনে করার কোনো কারণ নেই গুয়াংজু যে যাচ্ছে ওদের তো মনে হয় সেভেন থ্রি সেভেন এইট হান্ড্রেড চায়না ইস্টার্ন এবং চায়না সাউথ সো আমাদের তো সেভেন থ্রি সেভেন এইট হান্ড্রেড আছে বিমানের কাছে এবং নতুন তো দুইটা বিমানের নিজস্ব আছে কিন্তু এতগুলো রুট তারা কন্ট্রোল করতে পারতেছে না এই জন্য আমি বলি যে দে শুড টেক এয়ারক্রাফট অন লিজ মোর তবে উড়োজাহাজের সংকট থাকায় নতুন রুট চালুর বদলে এবছর হজের মতো স্পর্শকাতর বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কথা জানিয়েছেন সংস্থাটি এমন একটা এয়ারক্রাফটের অপশন চাচ্ছিলাম যেখানে প্যাসেঞ্জার ক্যারি করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় মালামালও যেন একই ফ্লাইটে আমরা আনতে পারি এই ধরনের ম্যাচ করে এয়ারক্রাফট আমাদের সংস্থান না হওয়ার কারণে আমরা এই সামার শিডিউলে গঙ্গজটা চালু করতে পারিনি তবে আমরা আশা করছি অবশ্যই সেটা আমরা শীতকালীন ফ্ল্যাশে চালু করতে পারবো ইনশাল্লাহ তবে আসার কথা হচ্ছে চলতি বছরের শেষ দিকে বিমানের বহরে যুক্ত হতে যাচ্ছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির দুটি নতুন উড়োজাহাজ বোয়িং সেভেন এইট সেভেন ডিম লাইনার এরপরই গোয়াংজুতে ফ্লাইট চালু করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন বিমান কর্তৃপক্ষ ব্যবসা বাণিজ্য আর পর্যটনের কারণে বেড়েছে বাংলাদেশের আকাশপথের ব্যবহার বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশে আসতে যেমন মানুষ তেমনি বাংলাদেশ থেকেও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে যাচ্ছে এই বাংলাদেশি সেক্ষেত্রে বিদেশি এয়ারলাইন্সগুলো বাংলাদেশ থেকে ব্যবসা করতে পারলেও বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কিংবা বাংলাদেশের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সেভাবে ব্যবসা করতে পারছে না তাই রাষ্ট্রীয় এই সংস্থাটিকে আরও বেশি আন্তরিক এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনা করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা জুভাস কবির আর টিভি ঢাকা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে কাপুর সাক্ষা দিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন বাংলাদেশের জনগণ তাকে আর কখনোই মেনে নেবে না সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ শাখার বার্ষিক সম্মেলনে তিনি বলেন নানা অপতৎপরতার মধ্য দিয়ে নির্বাচনী সংলাপের পরিবেশ নষ্ট করছে বিএনপি এছাড়া ছাত্রলীগকে অতীত রাজনৈতিক আদর্শে ফিরে আসার আহ্বান জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আমরা তাকে দণ্ড দিনি আমরা তাকে দণ্ড থেকে মুক্তিও দিতে পারব কারাগারে থাকলো জেল কোড আছে অসুস্থতার চিকিৎসা আছে বেগম জিয়া অসুস্থ হলে জেল কোড অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তার কিছু চিকিৎসা যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন এখানে প্রধানমন্ত্রীর অফিসে কাগজপত্র কেন যাবে এদিকে রোহিঙ্গা সংকট বিষয়ে কক্সবাজারের তমভ্রু সীমান্তে জিরো পয়েন্ট পরিদর্শন করেছেন জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিনিধি দল সকালে তিরিশ সদস্যের প্রতিনিধি দলটি পরিদর্শনে যান এবং রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদের সঙ্গে কথা বলেন পরে উখিয়ায় রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনে যান প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ক্যাম্প পরিদর্শন শেষে রোহিঙ্গা সংকট বিষয়ে প্রতিনিধি দলটি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন শনিবার একটি বিশেষ ফ্লাইটে কক্সবাজারে পৌঁছে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের তিরিশ সদস্যের প্রতিনিধি দল পরে উখিয়ার হোটেল রয়্যাল টিউলিপে রাতে অবস্থান করেন তারা রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন শেষে তিরিশ এপ্রিল মিয়ানমার যাওয়ার কথা রয়েছে প্রতিনিধি দলটির আজ শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক মহামতি গৌতম বুদ্ধের জন্ম শুধু জন্মই নয় একই দিনে তিনি সিদ্ধি ও মহাপরিনির্মাণ লাভ করেছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পবিত্রতম উৎসব এই বুদ্ধ পূর্ণিমা রাজধানীর বাসাব বৌদ্ধ বিহার সহ অন্যান্য বৌদ্ধ বিহারে বৌদ্ধ ধর্মানুসারীরা প্রার্থনা সহ নানা আয়োজনে দিনটি পালন করছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ থেকে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন জমায়তুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ জেএমবির সক্রিয় পাঁচ সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব ফাইভ গ্রেপ্তারকৃতরা হল শিবগঞ্জের ধেবারা গ্রামের মোহাম্মদ জিয়াউল হক জিয়া ওরফে রঞ্জিত মোহাম্মদ বেলাদুল ইসলাম বেলাল মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম মোহাম্মদ তৌফিকুল ইসলাম এবং চাকলা গ্রামের মোহাম্মদ কামাল হোসেন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চাঁপাইনবাবগঞ্জের বাজিতপুর গোরস্থানের একটি আম বাগানের ভেতর টিনের ঘরে অভিযান চালিয়ে এদের গ্রেপ্তার করে র্যাব এ সময় দুইটি পিস্তল দুইটি ম্যাগজিন সাত রাউন্ড গুলি সহ বিপুল পরিমাণ জিহাদি বই ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়
দুপুরের সংবাদ শেষ করার আগে মার্কেন্টাল ব্যাংক শিরোনামগুলো আরও একবার দিনের শুরুতে বৃষ্টির কবলে রাজধানীবাসী কালবৈশাখী ঝড়ের সঙ্গে দমকা বাতাস সাত সকালে রাতের অন্ধকার পথে পথে ভোগান্তি সব চেষ্টায় বিফলে সবাইকে কাঁদিয়ে বনানিতে বিআরটিসির বাস চাপায় পা হারানো রোজিনার মৃত্যু গ্রিন লাইনের চাকায় পৃষ্ঠ রাস্তেলের অবস্থা গুরুতর গাজীপুর খুলনা সিটি নির্বাচনে সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ভোটারদের দ্বারে দ্বারে প্রার্থীরা বিগত দিনে যানজট নিরসনে ভূমিকা না রাখায় ক্ষোভ এবং রোহিঙ্গা নিধনের পর এবার কাচিন জনগোষ্ঠী উৎখাতে মিয়ানমার সেনাবাহিনী কক্সবাজার সীমান্তে উদ্বাস্ত পরিস্থিতি দেখল জাতিসংঘ প্রতিনিধিরা দুপুরের সংবাদ এই পর্যন্তই আর টিভি সবচেয়ে সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডোজ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস আর তাৎক্ষণিক বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট আর টিভি অনলাইন ডট কম এছাড়াও আর টিভির অনুষ্ঠানের সংবাদ দেখতে পারেন ইউটিউবে ধন্যবাদ সবাইকে